ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്ത ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണേ കോൾഡ് അല്ല എന്റെ കണ്ണിന് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് ആഴ്ച ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം ഒരു ത്രീ ഫോർ അവേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടോ മൈഗ്രൈൻ ഇല്ല കണ്ണും ഭയങ്കര മൈഗ്രൈൻ ഇല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കണ്ണുനീരില്ലാന്നാസ് ആയിരിക്കും അപ്പം സീഡ്സ് കഴിക്കാം കേട്ടോ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം സീഡ്സ് കഴിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലയാ സീഡ്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പമ്പ്കിൻ സീഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യ സീഡ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സീഡ്സ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദിവസം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ടാബ്ലറ്റോ മൈൻഡാത്രിയുടെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് തന്നു അത് ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതിരുന്നു ഓക്കെ പറയണല്ലോ അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി ഓക്കെ സോ പ്രയർ പ്ലീസ് ഞാനാണ് Oh God, you are the stars, oh, you are the shine and universe, you are the shining like morning light, oh God, give all your power, all your love and all your care for all. Thank you, Miss. Anyone ready for signing? Yes, ma'am. കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഓഡിയോ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു സെൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ശബ്ദം മാത്രമല്ലേ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാരും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തോ ദിവ്യെ ഹലോ എവറി വൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹൗ ആർ യു ഓൾ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ടുഡേ അവർ ക്ലാസ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മിസ് ഗീതാസ് ക്ലാസ് is a teacher can transform us into teachers who have the ability to uh, transform any child who comes near us into the treasures of tomorrow here i um, would like to share a line uh, with you the wonder of teaching uh, is watching a caterpillar become butterfly finish man thank you nice was me nice can you just uh, elaborate and explain because uh, we haven't we, we will get a, a clear view clarity of the thing okay okay i try to better next time ma'am no it it it, it, it was best i didn't say like like uh, you know something uh, actually uh, sometimes there won't be any clarification in our communications mind too adan yan malayalathilum kuda mixed languages la parayunnathu nammal ipo course thodangi nammal fully english avan maybe korcha samayam edukku aayirikkum a oru warm up questions include cheyanu vechathayirunnu പക്ഷെ എനിക്ക് പനിയിട്ട് തീരെ വയ്യ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത് കൊറച്ചാക്കി മാറ്റിയത് 
okay no problem so that was very nice yeah or doubt chodikatte ah chodikku assignment vechittundayirunnu idu vare reply thannittilla irunnu assignment assignment submit cheyidu miss adu enikku doubt undu ketto കാരണം സബ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല സബ്മിറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല സബ്മിറ്റ് ആയോ എന്ന് ആക്ച്വലി ഈ അസൈൻമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊടുക്കും അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാറാണ് അല്ല മിസ്സേ നമ്മള് അസൈൻമെന്റ് എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം മിക്കവരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവനോൺ ചെയ്തതല്ല അയച്ചു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണോ അവര് ഓരോരുത്തർ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മള് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മള് എന്തായാലും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട രീതിക്ക് അവനോന് പറ്റുന്നത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ വാട്സാപ്പിലാണ് അയക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം എനിക്ക് അതെങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വാട്സാപ്പില് സെൻഡ് ചെയ്തു ഇതിപ്പൊ നമുക്ക് വാട്സാപ്പില് സെൻഡ് ചെയ്തു അവര് റെസിപ്പിന്റ് കണ്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ നമുക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണിക്ക അവര് ഓൺലൈനില് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മള് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റും ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ കണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും ഇങ്ങോട്ട് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്തോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എന്തായാലും അറിയിക്കാം അസൈൻമെന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സാറിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും പല കൊറീസ് അറിയിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വിളിച്ചു പറയാം ഞാൻ എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അവര് നോക്കിയ ശേഷം അവര് മാർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അയക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെയോ നമ്മള് അസൈൻമെന്റ് നോക്കുന്ന ജിഷാ മിസ് അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയുള്ളു ഇത്ര എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ റിസൾട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് കൊടുക്കുകയുള്ളു ബാക്കി മുഴുവൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് സാറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തതിനെല്ലാം മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഇന്നാണ് ഇട്ട് മാർക്ക് തന്നത് ഞാന് മിസ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് പക്ഷെ അതിൽ ബ്ലൂ ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കണ്ട് മാർക്ക് ഇട്ടണ് ഇനി അങ്ങനെ എന്തോ വാട്സാപ്പിൽ കുറെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലൂ ടിക്ക് ഇടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അറിയില്ല ഓഫീസ് ചിലപ്പോ പക്ഷെ നമ്മള് വാട്സപ്പില് പി ഡി എഫ് ആക്കി ഇടണോ അത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് മാത്രം ഇട്ടാ മതി അസൈൻമെന്റ് ഫോട്ടോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇമേജ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാ മതി ഏതായാലും നമ്മളാണോ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാ ശരിക്കും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അസൈൻമെന്റ് ക്ലാസ് റൂം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാണ് പതിവ് അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ചു പേർക്കൊന്നും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണല്ലോ മറ്റേ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ആകാറില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ തന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാനതൊന്നും അന്വേഷിക്കാട്ടോ അതെങ്ങനെയാ അത് എടുക്കുന്നേ അവര് അത് നോക്കാറില്ലേ നോക്കിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നേ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം
പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ടീച്ചർ ഐ ബി സി ഡി ഒക്കെ ലെറ്റർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ വേറെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ ഇല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് കണ്ടേ അതല്ല വേറൊരു മറ്റേ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ മിസ്സേ അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കാണാൻ കളർഫുള്ളാണ് പക്ഷെ റഫ്നസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റഫ്നസ് കുറവായിരിക്കും സാൻഡ് പേപ്പറിനേക്കാളും ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ ആവുമ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ തിളക്കം കാണുമ്പോ അവർ ഇതിങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാന്തി നോക്കും അതിനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ പക്ഷെ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിങ്ക്ലിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ അത് നല്ല പോലെ സെൻസേഷൻ വരും ഓക്കെ മിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടോ ടീച്ചറേ ഇതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈവ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഷോ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം പിന്നെ മാർക്കിന്റെ മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അത് കാണുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ചെയ്താല് പ്രശ്നമുണ്ടോ അതോ മറ്റേ സാൻഡ് പേപ്പർ കുറച്ച് ഞാനേ കുറച്ച് അതിനകത്തൊക്കെ ചെയ്തു പോയേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കാണാൻ കളർഫുൾ ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഇവര് ഫിംഗർ ഓടിക്കുക മോസ്റ്റ്ലി സാൻഡ് പേപ്പറിലൂടെ ആയിരിക്കും അവര് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ അതാവാനാണ് ചാൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ദിസ് ഇസ് അവർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ കയ്യില് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഞാൻ ഇല്ല ഇതിലേക്ക് എന്നെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പില് ഇതിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്താ മതിയോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ എല്ലാരും അഡ്മിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലേ അതിന് ഇതില് എന്താ പറയാ നമ്പർ ഇട്ടാ മതി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എടുക്കുമായിരുന്നു എന്റെ നമ്പർ അതല്ല അത് ഓഫീസ് ഓഫീസിലെ അസൈൻമെന്റ് നോക്കുന്ന ആളുടെ നമ്പർ ആണേ എന്നാ അത് കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസമായി ചെയ്തിട്ട് ആണോ ഞാൻ അത് പറയാം അത് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൺസേൺസും അറിയിച്ചേക്കാം ഓക്കെ പോലെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ദീപയാണോ ദിവ്യ പറഞ്ഞത് ആ തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ദിവ്യ തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ ആയിരുന്നു ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് എടുത്തു വെച്ചേ If you make listening and observing your occupations, you will gain much more than you can by talk. Thank you. Yes, self. That's what I want to say. ആണോ 
ആ പ്രയർ ഞാൻ അത് എഴുതിയത് ആ പ്രയർ നമ്മൾ എല്ലാരും എഴുതണം നിർബന്ധമാണ് രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നാണ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതാനുള്ളതാണ് പിന്നെ തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലൈൻസ് വേണമെന്നുണ്ടോ മിസ് പോയം ആണോ ഒരു സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറവാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ മറന്നു പോയി ചോദിക്കാൻ മിസ് മറ്റേ പസിൽസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞില്ല അതില് നമ്മുടെ റിഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നേ റിഡിൽസ് നമ്മളുടെ കടം കഥകളാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങക്ക് റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പസിൽസ് ആൻഡ് റിഡിൽസ് ടെൻ ഈച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡിലേക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരും ഗ്രൂപ്പിലല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ് റൂം വർക്കില് ഇടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് റൂമിലായിട്ട് ഇടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പസിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു പറയാൻ ബാക്കി രണ്ടും പറഞ്ഞു എന്നും തോന്നുന്നു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം തുടങ്ങി ഇതാണ് നിങ്ങക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ട റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ അതെ മിസ് നാല് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ അഞ്ച് റെക്കോർഡിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം My collection book, illustrated action rhyme book, illustrated action story book, puzzles and other kids activity book, apparatus record book. This is the five record that we have to read. Okay, record book is available in the same way. You can see the two sides are plain, the right side is plain, the left side is plain. Right side is plain, the left side is plain. Okay, now we have to read it. We have to read it in 60 rupees. We have to read it in 60 rupees. We have to read it in 90 and 95. 70 rupees. Yes, 70 rupees. Plus one, we have to read it in 100 rupees. അതെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം എത്ര പേജ് വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പേജസ് പേജസ് ആട്ടോ പറയുന്നത് ഷീറ്റ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പേജ് ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തീർന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിന്റെ കാര്യമാണേ പറഞ്ഞത് മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പേജസ് ആണ് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് എത്ര പേ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുക റെക്കോർഡ് ബുക്കിന് പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോന്നായി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ പേജ് നമ്പർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാരുടെ സയൻസ് ലാബ് റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്പർ എല്ലാം അതിൽ പ്രിന്റഡ് ആയിരിക്കും പേജ് നമ്പർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് പേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്ര പേജ് തുടങ്ങി ഇത്ര പേജ് വരെ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് പേജ് എഴുതാലോ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയും പേജ് നമ്പർ ഇടണോ അവിടെയും പേജ് നമ്പർ ഇടണം കാരണം ചില ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വേണം പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ എഴുതുന്നത് മാത്രമാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുള്ളൂ പിക്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്
ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് വരുമ്പോ ലൈൻ ഉള്ളതിലല്ലേ നല്ലത് അത് പസിൽസ് ആൻഡ് അതർ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് അത് നമുക്ക് എഴുതാനൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല മിസ് ഒരു അഞ്ചു ബുക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു റെക്കോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡ് വരെ ഇടാത്തത് ഒരു റെക്കോർഡും ബാക്കി നാലെണ്ണം ഒരു സൈഡ് വരെ ഇട്ടതും ഒരു സൈഡ് വരെ ഇടാത്തതും ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് ആ നാലാമത്തെ റെക്കോർഡ് കണ്ടോ പസിൽസ് ആൻഡ് അതർ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് അതിൽ എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിക്കല പടം വരയ്ക്കുക ഒട്ടിക്കാക്കിയ അപ്പൊ അത് പ്ലെയിനിലല്ലേ നല്ലത് അതെ അതെ ഇതിന്റെ വര എങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്നൊരു സുഖം തോന്നില്ല ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഫോർത്ത് റെക്കോർഡിലാണ് പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കും പ്ലെയിനിലാ ചെയ്തത് എനിക്ക് അന്ന് ഓർമ്മയില്ല അന്ന് കിട്ടിയതിന്റെ ആണോ എന്തോ അതിന് കുറച്ച് ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ആക്കിയതാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എഴുതാനും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബാക്കി ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ലൈൻ ഉള്ളതും മറ്റേ സൈഡ് പ്ലെയിനും നല്ലതാണ് ടൂ ത്രീയും രണ്ട് സൈഡിൽ ലൈൻ ഉള്ളത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഒരെണ്ണം പ്ലെയിൻ രണ്ട് സൈഡും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർത്ത് റെക്കോർഡ് അതിൽ എഴുതാം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു സൈഡ് ലൈനും മറ്റേ സൈഡ് പ്ലെയിനും ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഈ കിട്ടുന്ന പോലെ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇത് ആരെയും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആരെയും കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാറ് സാർ ഒരു ഡേറ്റ് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ശരണ്യ മിസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മിസ്സിന്റെ രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഇന്നിപ്പോ ഒരു അസൈൻമെന്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ മൺഡേ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നു നെക്സ്റ്റ് മൺഡേക്കുള്ളിൽ ആ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ അസൈൻമെന്റ് ആണല്ലോ തരുന്നേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിരുന്നു മാം പറഞ്ഞത് അതൊരു നല്ല മെത്തേഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രീതിയിൽ വളരെ കുറച്ചൊന്ന് വലിയ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്ത അസൈൻമെന്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തരാലോ അല്ലാത്തതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ടൈം വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ ഈ വൈവയുടെ സമയത്ത് കാണിക്കണ്ടേ കാണിക്കണ്ടേ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലേ സബ്മിഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ റാൻഡം ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിലൊക്കെ കാണും റാൻഡം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നെയിം ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റിന് ഇന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പൊ അമൃതയാണെങ്കിൽ അമൃത റിഡിൽസ് മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ ആ പേജ് ഫോട്ടോ എടുത്തോ പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ടോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഫുൾ ഒരു ബുക്ക് ഇത്രയും കുട്ടികൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങ് പറയും ബട്ട് ഓൾവേസ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡേ ആ ടൈമിൽ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ടൈമിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ ഒസെറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു ലോയാലിറ്റി കാണിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ജനുവൻ ആയിരിക്കണം അതേ ഉള്ളൂ സബ്മിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അത് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡേറ്റാസ് എടുക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് പറഞ്ഞത് ടൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് തന്നെത്താനെ എഴുതേണ്ട റൈംസ് തന്നെത്താനെ എഴുതേണ്ട സ്റ്റോറീസ് ആണ് അപ്പൊ റൈം ഓൾറെഡി പ്രയർ എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രയർ നമ്മൾ എഴുതണം റെക്കോർഡ് ആവുമ്പോ മതി
ടു ത്രീ ഫോർ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫോർ ആദ്യം ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യാം ത്രീ ആണ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഐഡിയ ബുക്കിന്റെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്താണ് അതിൽ ഇതുണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ ഞാൻ അത് പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് റൂമില് അല്ലേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോവേബ്സ് ആയിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ഞാൻ ട്വന്റി എയ്റ്റി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ആ ഞാൻ ഇരുപതാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വേണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോവേബ്സ് നമുക്ക് ചില ചില പ്രോവേബ്സ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ നല്ല മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ പ്രോവേബ്സ് എഴുതാം ഓണസ്റ്റി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീ better late than ever always put your best foot forward two wrongs don't make a right angane ka parna korchilla don't bite the hand that feeds you angane korchu blood is thicker than water yes blood is thicker than water actions speak louder than words angane ka kore proverbs ille അത് അത് മിനിമം ടെൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ട്വന്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ എഴുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേജ് നമ്പർ ഇടണം ഓരോന്നിനും എത്ര പേജസ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പ്രോവേബ്സ് കഴിഞ്ഞു പ്രോവേബ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഡിൽസ് മാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ ഇപ്പഴേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ യെസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കളക്ഷൻ ബുക്കിലല്ലേ റെക്കോർഡിലല്ലോ കളക്ഷൻ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിന്റെ പേരാ എന്റെയാണോ ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആണേ ഇത് രണ്ട് സൈഡും പ്ലെയിൻ ആണ് പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് അപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പിക്ചർ വേണമായിരുന്നു പിക്ചർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതും അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ റെക്കോർഡിൽ എഴുതുന്നേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും പിക്ചർ നമ്മുടെ ഈ കളക്ഷനിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ ബാക്കി താഴേക്ക് വരും തോറും അതായത് ജീൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് അത് പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഞാൻ റൈറ്റിൽ മാത്രം ഒട്ടിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ആ ജി തുടങ്ങി ജിയുടെ ഓരോ പാർട്ടാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചു പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ ലെഫ്റ്റ് കളയണമെന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങി കാർഡിലാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം എന്നില്ല അല്ലാതെ ഒട്ടിക്കാം നമ്മൾ കാർഡിലാക്കി സൂക്ഷിക്കണത് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണതിന് നല്ലത് അവർക്ക് എപ്പോഴും മൂവബിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കാർഡിൽ ഒട്ടിച്ചേണ് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഫിഷസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അതൊക്കെ ഞാൻ കാർഡിലാക്കി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ബുക്കിലല്ലേ ഇരിക്കുള്ളൂ ഈ ബുക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കില്ല കാരണം ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് അവരെല്ലാരും കൂടി ഈ ബുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കും അതും നല്ലത് മൂവബിൾ ആയിട്ട് അത് നമുക്കിങ്ങനെ പലർക്കും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ് അത് നമ്മള് സാൻഡ് പേപ്പർ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സെൻസ് ഇല്ല ടച്ച് കിനസ്തെറ്റിക് സെൻസ് ടച്ച് നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ അതായത് ഫോം ഷീറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാ ഫോം ഷീറ്റിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പണിയാ
മനസ്സിലാക്കാനും രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് തെർമോക്കോൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തെർമോക്കോളിൽ ചെയ്തിട്ട് തെർമോക്കോളിന്റെ മുകളിൽ കളർ പെയിന്റ് അടിക്കുമായിരുന്നു ആ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഇതിൽ പക്ഷെ ഞാൻ തെർമോക്കോള് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല കാരണം തെർമോക്കോളിന് എന്തോ അല്ല അലർജി ഉണ്ടാവുന്ന അലർജിക്കാണ് അലർജിക്കാണ് അങ്ങനെ തെർമോക്കോൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോയില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചറായിട്ട് ആ സ്കൂൾ ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കണ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരെണ്ണുള്ളത് നല്ലതല്ലേ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ മാത്രം ഒട്ടിക്ക സാൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിട്ടോ അല്ല അല്ല സാൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ല മാം ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം ഒട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാം സാൻഡ് പേപ്പർ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമുക്ക് അത് കയ്യിലുള്ളത് നല്ലതാ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു ട്യൂഷൻ പോലെ ഒരു കെജി സെഷനിലെ കുട്ടികൾ വരുന്നു അത് വളരെ നല്ലതാ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ മോട്ടിസോറി ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനെ അതിന്റെ അമ്മ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും ആറാം ക്ലാസ് നയം എഴുതാനും വായിക്കാനും ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയില്ല അപ്പൊ സ്കൂളുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ റെമഡിയൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഈ കൊച്ചിന് കൊടുക്കൂ എന്ന് പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ ഈ നമ്മളുടെ മുണ്ടിസോറി ട്രെയിനി അത് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാ അതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഈ കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം ആറാം ക്ലാസ്സിനെയാണ് ആ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തു വെച്ചു നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റർ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ച് വേർഡ്സ് ആക്കി ഇപ്പൊ സെന്റൻസ് ആക്കി തുടങ്ങി നമ്മള് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവിടെയും അത് വർക്കൗട്ട് ആയി അക്ഷരം അറിയാതെ മര്യാദയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റർ കൊടുത്തു ഒരു യു പി സെഷനിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണുള്ള നല്ലതാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ കൈ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ വൺസ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ആവും പിന്നെ പിന്നെ വേഗം വേഗം ആകും നല്ലൊരു പേപ്പർ നൈഫ് നല്ലത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റലും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും ഉള്ള വാങ്ങുന്ന നല്ലതാണ് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റല് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഇത്തിരി വാടാം വലുതാക്കി തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് എന്റെ കൈവെള്ളേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇരിക്കണത് പിന്നെ അതുമല്ല ഞാൻ ഈ ഒട്ടിച്ചേക്കണ ചാട്ടിന്റെ സൈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ സ്ക്വയറാ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു റെക്കോർഡ് എഴുതാനോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനാണോ എല്ലാത്തിനും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു തന്നെ പ്രോബ്സ് പറഞ്ഞു റിഡിൽസ് റിഡിൽസ് നമ്മള് മലയാളത്തിൽ സാധാരണ പറയുന്ന കടങ്കഥകളില്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ആൻസറുമായിട്ട് ബന്ധേ ഇല്ല എന്ന് തോന്നും അതുപോലത്തെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ റെക്കോർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൻസർ അല്ലേ അതാണ് കടങ്കഥ വരുന്നത് മറ്റേത് പസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മലയാളത്തിലില്ലേ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് മോഡലാന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നാലാമത്തെ റെക്കോർഡിന്റെ പേരൊന്നും അയച്ചേക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ നാലാമത്തെ റെക്കോർഡില് ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ നമ്പർ പസിൽ പിക്ചർ പസിൽ വേർഡ് പസിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ടൈപ്പ് പസിൽസും അതിൽ വരണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ബുക്കില് 
അതുപോലത്തെ പസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്പർ പിക്ചർ ക്രോസ് വേർഡ് ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ ഇതിലിടരുത് വേറെ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കണക്ഷൻ ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ് പസിൽസ് എഴുതി പസിൽസ് ആൻഡ് അതർ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിലെ പസിൽസിൽ ക്രോസ് വേർഡ് പിക്ചർ നമ്പർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആൽഫബറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് പസിൽസ് ആ ഇനി ദീപ്തി ആരായിരുന്നു എന്തോ ഷെയർ ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയുള്ള മോഡലാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ മോഡലാണോ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചേ ആ ഇത് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത ഒരു രീതിയായിരുന്നു കാരണം മറ്റ് നാലാമത്തെ റെക്കോർഡിലും പസിൽസ് വന്നത് കാരണം ഞാൻ കളക്ഷൻ ബുക്കിലെ പസിൽസ് മുഴുവനും വേർഡ് പസിൽസ് ആക്കി കാണിച്ചു തരാവോ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ വായിക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് പിക്ചർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇതേപോലെ എന്റെ അച്ഛൻ മറ്റൊരാളുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ടൈപ്പ് അല്ലേ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലത്തെ പിന്നെ ഹരി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ഗോപാൽ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗോപാൽ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ഹരി ഹൗ ഈസ് ദിസ് പോസിബിൾ ബോത്ത് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദർ ബാക്ക് സ്റ്റുവേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതാണ് അതേ സമയം റിഡിൽസ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആൻസറും ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റിലീസ് വരുന്നത് വാട്ട് ഹാസ് എ നെക് ബട്ട് നോ ഹെഡ് ബോട്ടിൽ വാട്ട് നീഡ്സ് ആൻ ആൻസർ ബട്ട് ഡെസിൻ്റെ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെലിഫോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വാട്ട് ഹാസ് ടു ബ്രോക്കൺ ബിഫോർ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് അപ്പൊ മീസ് ഈ എഗിന്റെ പിക്ചർ നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണോ നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ ഇതിന് റിഡിൽസിനും പസിൽസിനും പ്രോബ്ലംസിനും ഒന്നും പിക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒട്ടിക്കാൻ നിങ്ങക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പിക്ചർ ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിക്ചർ വർക്ക്സ് വരത്തില്ലേ ആ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും എത്ര പേജ് വേണമെന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാരണം ചില റെക്കോർഡ്സ് എന്റിൽ എന്നിട്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേജസ് ബാക്കിയുണ്ട് പേജസ് ആണ് ഷീറ്റ് അല്ല ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പേജസ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേജ് ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ റെക്കോർഡിന്റെ ഹെഡിങ് ടൈറ്റിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കളക്ഷൻ ബുക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാം പിക്ചേഴ്സ് അത് അങ്ങനെ ഇടാം റൈം ബുക്കിൽ റൈം ആക്കാം സ്റ്റോറി ബുക്കിൽ സ്റ്റോറി ആക്കാം പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഫ്രം ദി എൽഡേഴ്സ് പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് പ്രായമായ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ പ്രായമായ ആൾക്കാരെ കൊറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫാക്ട് അത് ഫാക്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫ് ഒന്നും ആകരുത് ഓക്കെ ഒരു സയന്റിഫിക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സയന്റിഫിക് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പോലെയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവരുത് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഫ്രം ദ എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് അതായത് പറയില്ലേ ഞാൻ എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോ പലതും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയി മാംഗോ ലീവ്സ് ആൻഡ് നീം സ്റ്റിക്ക് ആർ ഗുഡ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ടീത്ത് പിന്നെ ബേൺ ഡ്രൈഡ് നീം ലീവ്സ് വിച്ച് വിൽ റിമൂവ് മോസ്കിറ്റോസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ ചൂ ജിഞ്ചർ വിത്ത് സോൾട്ട് ഗുഡ് മെഡിസിൻ ഫോർ ഡിസെൻട്രി ഞാൻ എഴുതിയതൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ടർമറിക് പൗഡർ ഇൻ മിൽക്ക് ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് റെമഡി ഫോർ കഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രായമായവരിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ
അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫാക്ട് ആയിരിക്കണം ഒറ്റമൂലി അതെ അതെ ഈ ഇങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വേറെ വേറെ ഒന്നിനെയും ഒന്നിനെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതൊന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കരുത് ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പോ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയി മലയാളം ഉപദേശങ്ങളാണോ നമുക്ക് കുറച്ച് നോളജ് ഒക്കെ കിട്ടില്ലേ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഈ തൈരും ഇതും ചിക്കനും കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെയാണ് ബിരുദാഹാരങ്ങള് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയല്ലെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാതിരുന്നു ഡോൺ ടേക്ക് നോൺ വെജ് ഫുഡ് വിത്ത് മിൽക്ക് അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചിക്കൻ കറി വെക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് പറയാതിരുന്നത് അതെ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ തൈരും പാലൊക്കെ ചേർക്കലും അല്ല നമ്മളെ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കൂലെ പാസ്ത ചിക്കൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാസ്ത അതില് മിൽക്ക് ആ ക്രീമും മിൽക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രീമും മിൽക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പറയാതിരുന്നെ പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇത് മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മള് വേപ്പിന്റെ അല്ല അരി വേപ്പിന്റെ അല്ല കത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ കൊതുകുകളെല്ലാം പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ ശീമക്കൊന്നിന്റെ ഇല വെച്ചാലും കൊതുക് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാരിയൊക്കെയല്ലേ സാരി അതായത് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാരികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കഥർ പോലുള്ള അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചീറ്റായി പോവാൽ പൂപ്പലൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വേപ്പില ഉണക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഒന്നും വരത്തില്ല ഈ പാറ്റയും പല്ലിയും പിന്നെ ഈ നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അരി അരി ഭക്ഷണത്തില് വേപ്പില ഇട്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പല്ലി പാറ്റ ഒന്നും വരില്ല എന്ന് പറയാറില്ല ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മറ്റേ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാണി വരില്ല ഇതൊന്നും വരില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് മതിയാ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വായിൽ പെട്ടെന്ന് മാതൃഭാഷയും മലയാളം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അല്ല സോറി ഫ്ലുവൻസി നമുക്ക് കൂടുതലും മലയാളമാണ് എന്തായാലും മലയാളം തന്നെ ഇതുപോലെ സ്കൂളുകളില് ശരിക്കും മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ആണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയി ഒരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവിടെ മലയാളം മീഡിയം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ടെന്ന് ഏത് ഞാൻ എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു എവിടെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പൊ പ്രീ ഇത് പ്രീ സെക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അതിന് ഇച്ചിരി ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ പോരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഏതാ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തോളൂ പക്ഷെ നമുക്കത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്കൂളായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും അതെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ കുറെ കുട്ടികൾ ഹസ്ബൻഡ് ഓവർസീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അവർ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റോടും ഡെഡിക്കേഷനോടും കൂടിയാണ് അവർ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ പോയി മിക്കവരും പ്ലേസ്ഡ് ആവുകയും മിക്കവരും എല്ലാരും തന്നെ പ്ലേസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മളത് മാക്സിമം ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നതിലാണെങ്കിലും വായിക്കുന്നതിലാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ വലിയ കുഴപ്പം വരൂല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലെ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല അടുത്തോ വീടിനടുത്തോ അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്യൂഷൻ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
അതെ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊരിക്കലും നമ്മളെ കളിയാക്കില്ല നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ രണ്ട് മക്കള് സാറിപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറ ട്രൈ ചെയ്യൂ എന്നാലും കന്നഡ അതിൽ മിക്സ് ആയി വരുന്ന എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓ ശരി ശരി ഞാൻ പ്രീ കെ ജി എൽ കെ ജി എന്തെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ലൈക് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് അവസരങ്ങൾ ആലിപ്പഴം പോലെയാണ് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല വെരി ഗുഡ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് അത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർഫുൾ അനിമൽസ് ഓർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇത് ആരൊക്കെയോ ഏതോ ബാച്ചിൽ ഹോൾസും ഡോഗും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ ഹെഡിങ് ഇതല്ലേ വണ്ടർഫുൾ അനിമൽസ് ഓർ ക്രീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ചില അനിമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു ഫിഷിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിരാന പിരാന ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് റിവേഴ്സിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഒരു ഷാർപ്പ് ടീത്താണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കടിച്ചു പറിച്ച് പെട്ടെന്ന് അത് മുഴുവനും തീർക്കുന്നത് അല്ലെ ശരിക്കും മൂവീസിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പിരാനയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ പിരാന ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ പിരാനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ റെഡ് കളർ ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ ബിരാന ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ഫ്ലഷ് ഇത് ചില കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ പെറ്റ് ഫിഷ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചാലക്കുടി ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇവർ കുറെ ഇങ്ങനെ ചെടികളും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഈ മീനൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഈ പിരാന ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെജിറ്റേറിയൻ പിരാന തെറ്റായിട്ടൊക്കെ ചിലര് ചെയ്യുന്നു പറയണേക്കാം സാധാരണ പിരാനയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫിസിക്ക് ഷാർപ്പ് ടീത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ പല്ല് പോലെ ഇരിക്കണോ അതിന്റെ ആ പിക്ചർ കണ്ടിട്ടേ ടു ബ്രേക്ക് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കാണുന്നില്ല മിസ്സേ എനിക്ക് ക്യാമറകളിൽ കാണിച്ചാൽ കാണുന്നില്ല കാണാൻ പോകും കണ്ടോ അതിന്റെ കണ്ണും പല്ലും കാണാം മനുഷ്യരെ പല്ല് പോലെ പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു ബേർഡിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് എവിടെയോ കണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചതാണ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലാൻഡ് ബുഷ് റോബിൻ കുട്ടികളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കും ഓർമ്മ കാരണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരു ഓറഞ്ച് ഫ്ലാൻഡ് ബുഷ് റോബിൻ ഹിമാലയൻ ബ്ലൂ ടീൽ എന്നൊക്കെ അതിന് അറിയപ്പെടും ആ ഭാഗത്തായിട്ടാ കാണുന്നത് ഇത് ഓറഞ്ച് ഫ്ലാൻഡ് എഫ് എൽ എ എൻ കെ ഇ ഡി ബുഷ് റോബിൻ കൊച്ചു പേട പക്ഷെ പേരെന്ത് വരിക ബ്രൈറ്റ് കളർ ആകണത് അതിനൊരു ബ്രൈറ്റ് കളർ ആണ് ആ കളർ ആകുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി ആവുമ്പോഴാണ് ചെറിയ ബേർഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ അത് വലുതാവുമ്പോഴാണ് അതിന് ബ്രൈറ്റ് കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ബേർഡും ആണല്ലോ എപ്പോഴും ഒളിച്ച് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ബുഷിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റിക്കാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന് വേറെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ അതിന് ഹിമാലയൻ ബ്ലൂ ടെയിൽ റെഡ് ഫ്ലാങ്ക്ഡ് ബുഷ് റോബിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഫ്ലാങ്ക്ഡ് ബുഷ് റോബിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡ് ഫ്ലാങ്ക്ഡ് ബുഷ് റോബിൻ ഇതിന്റെ കളർ മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോ കളർ ബ്രൈറ്റ് ആയി ബ്രൈറ്റ് ആയി വരുന്നത് പിന്നെ ഹിമാലയൻ ബ്ലൂ ടെയിൽ അത് പല അതിന്റെ കളറിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഓരോ പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കുറ്റിക്കാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ശബ്ദം നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ നെക്കിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിള് പോലെ വരുന്ന അതാണോ അങ്ങനെ അതല്ല അത് അതല്ല അതിന് വേറെന്തോ പേരല്ലേ പറയുന്നത് അതൊക്കെ എഴുതാം 
നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ആ ടൈപ്പ് അല്ല കുറച്ചൊരു വണ്ടർഫുൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്താല് വലുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അതൊക്കെ എഴുതാം ഇപ്പൊ ജെല്ലി ഫിഷ് എഴുതാം അതൊക്കെ ഇത്തിരി കാണുന്നുപ്പേന എഴുതാം മുള്ളമ്പന്നിയെ കുറിച്ച് എഴുതാം അതൊരു വണ്ടർഫുൾ ക്രീച്ചർ അല്ലേ പ്രത്യേകത കണ്ടല്ലോ അത് എഴുതാം കാങ്കുറു എഴുതാം സഞ്ചി ഉണ്ട് കുട്ടിയെ വെക്ക അതൊക്കെ വണ്ടർഫുൾ അല്ലേ ജിറാഫ് എഴുതാം നോ പ്രോബ്ലം കാരണം ജിറാഫ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ കിട്ടണം ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാണിയില്ലേ അതിനൊരു വണ്ടർഫുൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മാൻഡിസ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ടാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജീവിയെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഒരു പന്നിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അല്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ടി എ പി ഐ പേരെന്തോ ടി എ പി ഐ ആർ ടാപ്പർ ഒരു പിഗിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് പക്ഷെ ഷോർട്ട് ആണ് ചെറുതാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കാടുകളിലും സെൻട്രൽ അമേരിക്ക മലയൻ ടാപ്പർ എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് റെഡിഷ് ബ്രൗണിലും ഉണ്ട് ഗ്രേ കളറിലും ഉണ്ട് ബ്ലാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുണ്ട് ഇസ് മലയൻ ടാപ്പർ അത് വൈറ്റ് മൗണ്ടൻ ടാപ്പർ ആവുമ്പോൾ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഐസ് തണുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ മുഴുവൻ ഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും രോമം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകത ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചിന് അനുസരിച്ച് എന്റെ ബോഡിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിന് എഴുതാവോ ആ ഡോൾഫിന് എഴുതാം എഴുതാം പെൺകിന് എഴുതാം തീർച്ചയായിട്ടും കൊർക്കുപ്പൻ ഫിഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി മുള്ളമ്പന്നി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഫിഷ് ആ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ബോള് പോലെ അതെങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരണത് അതെ അത് മറ്റേ നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ പെരുകി പെരുകി വരും അതിന്റെ പേര് പൊർക്കുപ്പൻ പറഞ്ഞാൽ മുള്ളമ്പന്നി ഇല്ലേ പി യു ആർ സി യു പി ഐ എൻ പി ഒ ആർ എന്തോ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ പി ഒ ആർ സി യു പി ഐ എൻ ഞങ്ങള് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുമ്പോ കിട്ടാറുണ്ട് അത് പഫർ ഫിഷ് എന്നാ പറയാ ഇവിടെ ആണോ എവിടെയാണ് ദിവ്യ ഒമാനിലാണ് ഓക്കെ ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആണല്ലേ പക്ഷേങ്കില് ഗൂഗിളിൽ പെർക്യൂപ്പിൻ അടിച്ചിട്ട് മുള്ളമ്പന്നിനെയാ വരുന്നത് പെർക്യൂപ്പിൻ ഫിഷ് പിന്നെ എന്താ പറയുക വേറൊരു ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന്റെ മുട്ട ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ എഗ് വരുന്നത് സാൽമൺ ഫിഷ് സാൽമൺ ആണോ സാൽമൺ ആണോ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ എഗ് ആണ് അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയോ ഈ കടലിന്റെ മണ്ണിലൊക്കെ കാണാൻ മേലെ ഒരു നക്ഷത്രം പോലത്തെ പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും നല്ലതുപോലെ അറിയണം കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉണ്ടാവും അതിലവര് എം എസ് പെയിന്റിലൂടെ ഓരോന്ന് വരയ്ക്കും ആക്ടിവിറ്റി ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ എം എസ് പെയിന്റ് ഇല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കാം അത് പക്ഷെ കളർ പിക്ചർ ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്രയോൺസ് വെച്ചിട്ട്
കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ടൊക്കെ എടുക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ ഒരു ടെൻ റുപ്പീസ് ഒക്കെ ഒരു പേജിൽ ആവുമായിരിക്കും അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കളർ ചെയ്താൽ മതി ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വാക്സ് ക്രയോൺസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെച്ച് പെൻസിൽസ് ആവുമ്പോ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവും സ്മഡ്ജ് ആയിട്ട് വരും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ക്രയോൺസ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പലതും വരയ്ക്കേണ്ടതും കളർ ചെയ്യേണ്ടതും അടുത്ത റെക്കോർഡുകളിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കെച്ച് ആകുമ്പോൾ അത് സ്മഡ് ചെയ്യും കാരണം ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്ന ഭാഗമോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കണ പേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് മൂന്നെണ്ണം വെക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം വെക്കണം ഞാൻ കൂടുതലും നമ്മൾ എം എസ് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുക ട്രയാങ്കിള് അങ്ങനെയൊക്കെ വീട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ കൈയുടെ ഒരു ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ കുട്ടികൾ എനിക്ക് വരച്ച തന്നാണേ ഞാൻ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാ എം എസ് പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കല്ല സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ അറിയണം എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പടം വരയ്ക്കാന്ന് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ലാബിൽ അതുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ടേ അവർക്ക് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതെ ഇത് നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് എടുക്കേ പ്രിന്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ക്രയോൺസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കാരണം നമുക്കിത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനാണ് നമുക്ക് എം എസ് പെയിന്റിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ കളർ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാം ഇത് വീടൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും എം എസ് പെയിന്റില് സ്മൈലി ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ മനുഷ്യനെ വരയ്ക്കാനും അതാണ് നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരു ഡി ടി പി സെന്ററിൽ പോയിരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കിട്ടോ നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ആ പെയിന്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ലാബ് ഉണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ അവര് സി ബി എസ് സിയിൽ കുട്ടികൾ ലാബിൽ കയറ്റുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ അവർ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എന്ത് എന്ത് പ്രാ എന്ത് നല്ല ഇതായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റുഡന്റ് ലെറ്റ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് എസ് എൽ സി അതിൽ കുട്ടികൾ ഓരോന്നുമായിട്ടും പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ എം എസ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ അവരെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ജിയിൽ എക്സ്പേർട്ട് സബ്ജക്ടിന്റെ ടീച്ചറൊന്നും ആവില്ല ചെല്ലുന്ന ടീച്ചർ തന്നെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മാത്സ് ആയാലും സയൻസ് ആയാലും ഒക്കെ അല്ലേ ശരിയല്ലേ അടുത്തത് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് കളക്ഷൻസ് അത് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ഹെഡിങ് അതൊരു പേജില് വലുതാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ജി എന്നുള്ളതില്ലേ ജിയുടെ താഴെ സപ്പേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ വൺ തുടങ്ങി ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പേജ് റൈറ്റ് സൈഡ് പേജ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് അടുത്ത പേജ് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു പോയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിക്ചർ അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈ
അങ്ങനെ എഴുതാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പേജ് നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനും എത്ര പേജ് വേണമെന്ന് കാരണം ഇപ്പോ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ ഒരു പേജ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേജ് അതിന് പോയി അല്ലേ നമ്മൾ അടുത്ത പേജിൽ എഴുതി തുടങ്ങണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേജ് എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ആകെ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് വന്നത് റിഡിൽസ് പ്രോവേബ്സ് പസിൽസ് പിന്നെ നോളജ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഫ്രം എൽഡേഴ്സ് അത് പിന്നെ വണ്ടർഫുൾ അനിമൽസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ അനിമൽസ് രണ്ട് അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് മതി ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി അവിടെ തന്നെ അതിന്റെ പിക്ചർ ഓടിക്കും അടുത്ത പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് അനിമൽസും അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം വേണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഷീറ്റുകളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാവുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിക്ചറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമായിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും എത്ര പേജ് വേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എഴുതുന്നതിന് പിന്നെ ഈ ജി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ പ്രശ്നം വരില്ല പിക്ചറിന്റെ വലിപ്പേ ഉള്ളു ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേജ് ആയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അനിമൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചത് എല്ലാം റൈറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് 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 അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുമാണ് എനിക്ക് തോന്നി ലെഫ്റ്റ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയല്ലേ പിന്നെ കുറെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിക്ചേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ലെഫ്റ്റിലും ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങി ആണെങ്കിൽ മിസ് ഒരു പേജിൽ പ്രോവേബ്സ് നേതാവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ചെയ്തത് കാരണം പേജ് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് വെച്ചില്ല പേജ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നത്തെ റെക്കോർഡ്സ് എഴുതി ഇപ്പൊ പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഓരോന്നിനും എത്ര പേജ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അസംഷനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേജ് ആണ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ അതൊരു ഇ ഫോർ പേപ്പറിൽ എഴുതി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ കറക്റ്റ് അതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേജ് ഇനി ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ഞാൻ മിനിമം ഫൈവ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാം വൈൽഡ് അനിമൽസ് അറിയാം ഫിഷസ് അറിയാം ഫ്ലവേഴ്സ് അറിയാം വെജിറ്റബിൾസ് അറിയാം ഫ്രൂട്ട്സ് അറിയാം ട്രീസ് അറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ ഫാൻ ടേബിൾ ചെയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ബോർഡ് ഡെസ്ക് ബെഞ്ച് ബുക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് കൈ കാല് തല അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണലി കാണുന്ന പാർട്സ് പിന്നെ ഇന്റേണൽ പാർട്സ് ലിവർ ഹാർട്ട് ലങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വെഹിക്കിൾസ് ഈ വെഹിക്കിൾ തന്നെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന് അതായത് റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് വാട്ടർ എയറിലൂടെ പോകുന്നത് ആ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് നാച്ചുറൽ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ് ട്രീ നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ് ലൈറ്റ്നിങ് ഇടി മിന്നലേ അത് സ്നോഫോൾ അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ വോൾക്കാനോ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് എഴുതാം വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെ കോബ്ലർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിംഗ്സ് അതേ പറ്റി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിംഗ്സ് അത് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ താജ്മഹൽ ഒട്ടിക്കാമോ ആ പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ഉള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് ഇടാം ചൈനയിലെ വന്മതിൽ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അതെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് തന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആകും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് തിയറി പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴാണ് റൈംസും സ്റ്റോറീസും എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആവണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നത് ഓക്കെ എന്തോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അ
സ്മൈലി വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു സ്മൈലി അവിടെ വരച്ച് വെക്കുക നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ പിന്നെ എന്തോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് സ്കെച്ച് പെൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കാരണം സ്മഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ഞാനൊരു കളർ പേന വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അതൊരു സ്മഡ് ആയിരുന്നു അല്ല ഇത് സ്കെച്ച് ആയിരുന്നേ ഈ ലൈൻ ഇട്ടത് ഇവിടെ ബാക്കില് ഇങ്ങനെ കാണാം ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെ അപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു ഇത് കളർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് എഴുതാനും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഏത് കളർ പെൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് കളർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ഗ്രീൻ ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ റെഡും ഗ്രീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് പെന്നി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ ഹെഡിങ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ റെക്കോർഡ് എന്ന് മുഴുവൻ റെക്കോർഡിന്റെ കഥകളായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം പരിഹരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം വരെയുള്ളതും ഒരു വർഷം കാലയുള്ള ആ റെക്കോർഡിലല്ലേ ഇത് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നൂറ് പേജില് റെക്കോർഡാണ് മേടിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫോറിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചാ പോട്ടെ കാരണം ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചില്ലേ കുറെ പേജസ് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വേസ്റ്റ് ആയി അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേജ് എനിക്ക് ആവില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഇനഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മിസ് ഓക്കെ ദൻ എൻ്റെ പി ആർ ാണ് <laughs> <laughs> ഏതാണ് ഈ റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ അതെ ഈ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്തേക്കണ പി ഡി എഫ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ അതെ അതെ അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സെക്ഷനിൽ അല്ലേ ഉള്ളത് അയ്യോ അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ചാനൽ ഇല്ലേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടടാ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ക്ലാസ് റൂമിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണും സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് മിസ്സേ ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു കേട്ടെ മിസ്സേ നമുക്ക് ഒരു സൈഡില് വര വര ഇട്ടതും ഒരു സൈഡിൽ അല്ല വര ഇടാത്തതും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വരുന്നില്ല ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒട്ടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വര ഇട്ടതിന്റെ അവിടെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒട്ടിച്ച കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ അത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം കാണും വര ഇട്ടിച്ച കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച റെക്കോർഡിൽ രണ്ട് സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വരയിട്ടതിൽ എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാ വരയിടാത്തതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അത്ര നന്നാവാറില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഈ റെക്കോർഡ് രണ്ട് സൈഡും പ്ലെയിൻ ആ അതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല ഇത് കൂടുതൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വലിയ പ്രശ്നം വന്നില്ല എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറയണ പോലെ എഫ് ഓർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കണ്ടെന്നല്ല നല്ല പണിയല്ലേ ഒന്നാമത് ഒട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആ പേജിന് എന്തോ പോലെ ആവും അത് പെട്ടെന്ന് ആ പേജ് എന്തെങ്കിലും ഡീഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Kuddha, how are you? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.